Pase lo que pase yo Pase lo que pase yo Pase lo que pase yo Te siento en el aire A cada respiración Todo empezó allí, en Laredo, con el Coloso de Rodas. Su madre, que se dedicaba al espectáculo, le había encomendado a Sergio Leone y al final le consiguió un papel. Fueron tres días maravillosos. Con tan solo ocho años pudo ver de cerca a Rodi Galón y a Lea Masari. Fue el inicio de una pasión. Fernando, buenos días. Fue el inicio de una pasión, tu pasión, ¿Mm? Fernando Escobedo. Sí, señora. Que, por cierto, hay que dar las gracias a nuestros compañeros de Televisión Española que nos han cedido estas imágenes, que es, de, que es como empiezan uno de los documentales que, que te hicieron. Sí, sí. Buenos días. Don Francisco. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, después de... Nuestro un... Fellini particular. Después de un par de semanas, bien, bien, muy bien. Hombre, te ha... no me digas que no te ha dado tiempo para que descanse. Eh, eh, pero, no, pero tenía mono, tenía mono. Claro que sí, y además tenías mono de traernos artistazos como el que nos traes hoy. Sí, esta semana... Bueno, es que aparte de ser un artista es amigo mío. Y eso se nota. Y ahí ¿no? se prevarica un poco. Claro. Sí, eso se nota porque desde el, desde el 95... Eh, cuento con su esta amistad Ajá. y eso es un, una cosa que no todo el mundo puede hacerlo ¿eh? no todo el mundo no no porque tú tienes eh, sientes la misma pasión que siente él él por, quizá eh... él quizá es más romántico que yo más romántico que yo él tiene cosas increíbles o sea ha conseguido cosas que podríamos hablar aquí durante horas y lo guarda y lo, y lo mima, yo ya quizá no tanto, no pero tanto. él sí, él sí, él tiene historia, ¿verdad? Sí. Fernando, Fernando si tuvieras que, que empezar a contarnos esa pasión, ¿cómo empezarías contándola? Pues desde niño, del rodaje del Coloso de Rodas, que rodábamos por ahí correteando por un mercadillo romano, no, no tengo muy, las ideas muy, pero de aquellas cámaras grandísimas, de ver a Sergio Leone chillando por ahí, Aquello yo tenía pues ocho años, tenía ocho años y pico. Ahora ya sabes más o menos la edad que tengo, pero eh, si sabes el rodaje el año... No, 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 pues, no lo hemos dicho. Fue en 1960. No, no eh, lo habíamos dicho. Pero eso, eso me entró, no sé, después ya de más mayorcito, pues me fui a... Conocí a Almería y me quedé en Almería. Me pasaron de todo, eh, desde dormir en hoteles caros, en pensiones, a dormir en un coche y comer bocadillo de mortadela. Quiero decir... ...que el cine no es lo que los, creos, ah, los chicos se creen... ...cuando aquellos años había que, que, que luchar y buscar también... ¿no? No era... ...y así todo, bueno, pues he llegado donde ha llegado mucha gente... ...aún viviendo en Santander como vivo... ...no tengo que ir a Madrid ni Barcelona... ...pues no puedo dar con el canto en los dientes... ...de, de poder haber hecho cosas que... ...trabajado en películas, trabajado con grandes directores... ...con Mario, con, con gente en Burgos, con gente en otras... ...me han llamado de otros sitios... ¿Ha cambiado mucho el cine? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya... Que y no, y aparte de eso, y aparte de eso, creo que los actores, ahora los jóvenes, yo lo que decía antes, que es que no los entiendo, no vocalizan bien y no memorizan bien los guiones, no vocalizan, yo no sé. Es yo que, decía, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? no los entiendo. Lo comento, lo comento, estoy muchas veces, eh, lo comento con Ramiro, digo, pero vamos a la ver, adicción, si todo es eso. importantísima la adicción, sobre todo que, claro. que, 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 que tú vocalices y que... Y, Claro, y es claro. verdad que hay muchos que, que les pasa eso. Y, y, si no, y si no vocalizas bien es porque no memorizas bien, porque si vocalizas bien y lo tienes en la cabeza, no, nada más tienes que abrir la boca y pronunciar bien las cosas, porque yo no sé, hay veces en las series de televisión, en esto y el otro, y estos chicos para el cine yo no los contrataría, no, para, para películas. Pero ¿Series? Yo también creo que ha cambiado mucho el formato de cine, antes el, el cine era artístico, yo creo que el cine era antes oh, un arte. Claro. ¿Y ahora qué es? No, yo ahora no lo considero. Yo creo que ahora es... Ahora es como es, fútbol. Exactamente. Es, es, yo creo que igual estoy equivocado. Seguro que es que lo vive más que yo. 
Eh, es la vida. Entonces se limitan a colocar una cámara y a que un... Antes, vamos a ver, antes se cogía una escena de unos niños en un colegio ¿sabes? y era artística. Ahora no. Se cuidaba, no, se no, tardaba. Se tardaba, se tardaba. Ah, es que da igual que se muevan por lado. Que, 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 muchas veces no les entienden. Y a lo que me decías al principio, la pasión, bueno, pues si yo te diría que tengo cámaras mmm, filmadoras de, de Eva Brown, del mismo general Franco, ¿no? todo eso, pues tengo una carta de Spielberg, tengo... Entonces, todas esas pasiones, toda esa cosa globada, lo que decía Paco, dice, madre mía, este hombre tiene... Bueno, es que, es que, es... Hay, que, es que hay, hay que decir que Fernando Escobedo ha hecho de esta de su vida una sí. gran pasión, pero no solamente porque es, es actor, él es actor, es guionista... Sí, sí, he dirigido ese, cortometrajes, es, documentales... Es actor, y además es que tiene un museo... Al cual os invito a proyectar aquí, a echar un día, Santander, la novia del mar. Ajá. Eh, está en Betacán, en, está en otros sistemas pero la tengo en VHS, en Betacán, en DVD, un día que queráis, la, la echáis en esta cadena. Antes estábamos hablando que en el 95, pues eran cuatro los que hacían cortos, el de sí. Fernando, el Pachi Cabella, los del Torrevelo, y ahora, pues Porque mira, ahora hay, ahora, ahora hay muchísima gente que hace cortos, pero los, los pioneros y los, los que arrancaban eran locos por el cine como este. Tenido, yo sé que has, que has tenido contacto porque te ha dirigido, que, que yo recuerde así, eh, Álvaro, Álvaro Oliva. Álvaro Oliva, ser? sí. ¿Hay gran diferencia entre los directores de antes, de esos años 60 del Coloso de, Ros de Rodas, bueno, con respecto es que no a los directores yo, de, de ahora? Hay diferencia en, en, la, en la forma de mandar. Aquellos eran señores... Eh, Muy rectos, ¿no? Rectos, eran hombres... Eh, el y toda esa gente, la historia, de, después de los rodajes lo que quisieras, ¿eh? era también gente de mucho cuidado. Eh, yo he conocido gente que aparentemente parece muy seria, no voy a dar nombres, pero después de los rodajes, pues te puedes... Y actores, eh, estuve en la playa Los Galgos de Mario Camos con Carmelo Gómez y por la noche aparecimos en Bilbao de Juerga, o sea, quiero decir que, que todo es serio, pero hasta que, según como la persona sea, pero sí, eran, ahora, eran más ahora, serios los antiguos. Y ahora... ¿Esa seriedad se plasma de otra manera o es, o es que esa seriedad ya no existe? Ahora lo toman a risa, están rodando y no saben el dinero que están gastando, porque es que hay veces que no lo entiendo. Joder, para hacer las, perdón, para hacer las pruebas y para hacer las cosas se utiliza el vídeo y se utilizan otras cosas. Y si no, pues se les engaña a los actores, eh, vamos a rodar, en, eso, vamos a hacer una, una, una especie de tal. Vale, y sin que se den cuenta, se rueda de verdad y efectivamente puede valer esa toma, ¿no? Porque normalmente, pero es que se ríen, ¿sí? y yo no entiendo... Sobre todo hay, hay directores de grandes eso que han sido hasta presidentes de la, de la ESO de cine española que se toman los rodajes a chunga, ya no sé, los metros de, de, de película con el dinero que vale. Ay, Fernando, ya sé y por... vamos a repetir. Vamos ya a... sé por qué eh, Mario Camus te conoce como la pulga cojonera. Sí. <risa> Sí, porque estoy... Pero me parece muy bien, porque... Eh... Porque es que Mario no tiene nada que demostrar a nadie. Es muy buen director, ha hecho unas grandes películas, pero alguna habrá hecho mala y alguna cosa habrá hecho mala. Yo, con él, yo tengo con él una, he tenido unas broncas por eso, pero bueno, no... <risa> Es que hace, hace un momento, en la anterior tertulia decíamos... No, pero eso, Mario, con Mario no vale eso, ¿eh? El Mario, el rodaje de Mario... Es un rodaje de Mario, Mario es que, cuidado, exactamente. Es que pues, Mario es de los... No, no estoy nombrando a Mario, Mario... Mario es de los de antes. Acción, y no... Y se queda, vamos a repetir el momento tal, cual, vamos a primero, vamos a tal... Y serio, no, no, este no... Con ¿Tú este crees, no... Fernando, que los eh, actores, los directores, los oh, guionistas eh, de ahora... ¿Intentan aprender muchísimo de los actores, de los directores, de los guionistas de antes o no aprenden? Mira, para ser un guionista un poco, yo ahora mismo estoy escribiendo algo sobre los nueve y medio, nueve, la sombra de los nueve y medio, que sobre los bolos, nueve, eh, estoy escribiendo algo sobre la eutanasia y estoy escribiendo con una persona, un escritor de Santander, algo sobre Juan de la Cosa, sobre el cartógrafo de la tal, eh, eh, que no puedo dar el nombre, pero bueno... Eh, el, el guionista yo creo que tiene que tener vida vivida porque yo no creo, un guionista de 20 o 25 años, estos están en series de televisión de juventud, entonces, yo no veo, yo hay series de televisión que veo, el, el otro día he visto en Antena 3 un, un, un vamos, el vestuario de una chaqueta de cuero de ahora a un, el, el, hombre, pero bueno, no pero cuidan ni eso. El, de récord, no cuidan ni eso, o sea, están continuamente... Ya estamos viendo tu, tu museo. Sí, esa, esa lata que hay ahí, esa caja que hay ahí, 
es las películas que en 3D, bueno, que en 2D, en dos dimensiones, de ahí salieron las dos dimensiones, son de los años de los años 40, 50, tengo ahí, mira, el color de las nubes, el, el sí, cartel sí, del sí, color sí. de las nubes de Mario. de Mario, esa es una gran película, en esa trabajé yo también, la hice sí, si de, ma tu... de mafioso, como siempre, hago de malo, siempre... De... ¿Por qué? ¿Tu gesto? Es debe ser la voz y el físico, ayuda sí. mucho, ayuda bastante, poniéndote ¿Y no, y no en trance. Da, no, Fernando, ¿no le da rabia a un actor que le encasille? Siempre que le den ese tipo de... No, cosas. a mí me gusta, ¿Sí? a mí me gusta, yo no lo niego, a mí me gusta, a mí me pones el traje de romano, de cinte, de, de, de cualquier, he trabajado en películas de romano, en esta última, la espiral de luz y todo eso, y me pones, eh, en, y me pongo en trance rápido, no, sí. no tengo problema en relajar, no tengo problema en... Y estas cosas que se... Hombre, te pone, antes de la acción tienes ese aquí hasta que, una vez que dicen acción, como tienes que hacerlo por narices, ya no hay más trabajo, remedio que claro. hacerlo, ¿eh? no queda... Es lo primero que te decía, enseñan decía en una escuela. Decía Fernando, pum. Sí, sí, sí. Nada más, sí nada más. Yo es que creo que te quedan, te quedan mucho todavía de, de tu época de Me la, queda, de ¿no? Almería. Ya me ha dicho más de un cortometrajista, dice, si tú vivirías en América, sí. posiblemente tendrías trabajo como actor de reparto secundario siempre. siempre. O sea, por el físico, porque la cámara te quiere. Bueno, lo que quieren es la idea. Porque de la, después ya tienen ellos guionistas, y ellos quieren la idea, algo personal, físico, que la gente quiera. Por ejemplo, ahora mismo... Pues las películas que están haciendo y los premios están echando en los Goya y todo eso que se ha presentado, la que ha hecho José Coronado, creo que, vamos, es lo mejor que ha visto yo en el cine español y en muchas partes del mundo, porque es que es un peliculón. Sí. Ahora la están echando en América y por ahí la han comprado varios derechos, eh, cuidado. A modo de ver, bueno, yo no soy de, santo de su devoción, pero bueno, oye, respeto como a todo el mundo, porque a todos los directores hay que respetarles. Y a todo el mundo hay que respetarle, porque hoy haces una película mala, pero mañana la puedes hacerle buena. Yo creo Entonces, que entran en un rol de escoger un tipo de personajes. Que mira, yo soy muy importante y escojo lo mismo que, que el del torrente, siempre lleva ese tipo de, nah, de personaje pero, friki. Pero, 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 el, el otro, Almodóvar, se encasilla, yo pero creo que. Fernando, es... Sí, pero Fernando nos hablaba también un poco de que en Estados Unidos él sería un gran secundario. Claro, y es que sí, no sí. solamente es. Eh, eh, Estoy de acuerdo. Y es que no solamente es el, acuerdo, el, sí. el figurón que tienes de, de, de primero, sino el, exactamente... No, digo de Solín que salen cuatro o cinco veces las no, películas no, que y, les matan. Y si, o sea, y si, y si no... estaría trabajando en, ahí en Madrid, uh -huh. en vez de Santander... Sí, también algo, tendría trabajo seguro. Te, te, ya no, mucho trabajo. Esto sí, y, no, y no es por dar velas, pero seguro no, que sí, sí. me metería en algún... Es la forma de ser yo me metería en algún lío. Sí, 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 para, sí. Para Sobre todo en, en, en televisión, en series... Ahí Madrid, Seguro, sí, porque si tengo apura, amistades y tengo también... Si me apuras igual hasta en Andalucía, eh, se, se trata o se cuida más el, el tema de, de los actores que están sí, en el norte, ¿no? es que sí. también hay más productoras. Pero sí, el, núcleo, más el núcleo fuerte está en Ahí Madrid. Sí, en Madrid y, aquí, en y después aquí pues está Marta, Marta está este Eduardo Noriega, está Marta... Este, hay cuatro o cinco famosos, sí. pero los demás... Tú disfrutarás un montón en el Museo de, de Fernando. Sí, sí, yo incluso le he vendido cosas. ¿Sí? <risa> le he vendido cosas, sí. Es que él es mayor que tú. Eh, eh, sí, le... Bueno, yo, yo casi soy un poco también un poco el, un poco el que le incita, ¿no? Mira, mira, mira estas secuencias de la película de... Mira, eh, el, eh, la del Mackie, el, el cariñoso. El cariñoso, la de... Sí, ahí son secuencias que señor... la rodó, esto lo rodó Américo Gutiérrez. Américo. Sí, Américo y de, aquí y, en Cantabria, y, y, después, ¿no? y, y después, no sé qué pasaría con esta película, era en blanco y negro, en 16 milímetros. Eh, hay unos planos, fíjate qué plano este, cuando sigue la Guardia Civil. Joder, este... Y últimamente... Me hizo correr. Está, está haciendo más eh, estos guillones, porque... Sí, yo, yo, si me llama alguien para una cosa... Hace poco me llamó... BZ para trabajar en un corto, me llamó otro chaval, hago papeles, el otro día también hice papel de, de malvado, de padre del, del malo, ahí en, en, el grito, ah, sí, en el grito de Tasio. Hay una, hay una película también eh, en cartelera. Y el otro día me decía uno para hacer de malvado, esto que pega la mujer. No, no, esto lo, que ya... pasa, lo que pasa es que yo creo que todos los directores cantadores de cortos han trabajado con él. Sí. O sea, todos, todos. Yo creo que, yo, Chavales, yo creo que... Fernando, en estos momentos eh, tu vida... Mi vida es tranquila. Es, aparte de la sí. tranquilidad, eh, que no te, que como no vives en Madrid, dices que no... No, pero mi vida es tranquila. Yo tengo mi estudio, tengo mi museo, tengo mi ¿Guiones, familia. ¿Guiones de guiones que... qué tal? Ahora mismo he puesto a vender pues, el, el, el último Maki. Tengo Omerta, la, la ley de, la, Omerta es la mafia española. Tengo, vamos, data sobre la mafia española. La palabra Omerta es una palabra que usaba la mafia en los tiempos... Ajá. 
eh, tengo, pues, tengo tras las puertas del poder, dúo de víboras, tengo guiones, historias cojonudas. Lo que Cuyo pasa, agente que, bueno, se, esto lleva el ¿Qué, 20%. ¿Qué pasa con, con Una los gente que, que, que se escriben, que, que, se, que se lanzan? A, ¿cómo, ¿Cómo se llevan al mercado? Bueno, pues eso tienes que tener un agente en Madrid. Como tiene la gente de actores, agentes directos. Hay agentes para todo. Para todo. Y los agentes van con a las televisiones, a esto, lo otro. Entonces, si te das cuenta, las televisiones ahora mismo estatales grandes, las Tele5, Antena 3, se fijan más en los guiones históricos. Y se lo he dicho ya a un compañero, digo, vamos a, ver, a hacer algo histórico, algo de, de por aquí, porque, en fin, eh, veo que los, que los telefilms y todas las cosas que hacen aquí de chavales, todo eso, del barco, y todo, está, está flaqueando. Está, uh -huh. Ayer mismo vi una película sobre una cárcel en una plataforma sí, de petróleo está viendo un rato, sí. y no veo yo eso muy creíble, ni lo veo yo muy allá. Lo he visto, lo he estado viendo un ratillo, no sé. sí, me, me movió Oye, la curiosidad una crítica, de, de... ¿no? Una crítica personal. Oye, está, sin embargo, sí es cierto que está triunfando la de vale Antena 3, muchísimo. la de, Entonces, la de cosas... España. Pero sí, se lleva el 20%, un, un agente de guiones o un agente de actores, cualquiera se lleva el 20%. Antes se llevaban el 10, el 14, pero ahora ya quieren el 20 y es normal, porque es que tienen que patear, tienen que hacer copias, tienen que dejar aquí, allá productoras, y después tienes que tener alguna amistad. Y después que el guión tiene que valer. Como no retengas al espectador los 10 primeros minutos en el asiento, que el guión se compone de tres cosas, comienzo, desarrollo y final, y las tres cosas tienen que tener, hay una historia que, que se sienta al espectador al salir, que siga hablando de la película y que no diga, no, me han engañado... Estos 6 o 7 euros que he gastado en la entrada. Fernando, eh, ¿teatro, cine, televisión? Teatro, tengo dos o tres obras escritas, eh, Casados Peleones, que es una historia de dos matrimonios que son vecinos y alquilan un negro de estos, vamos, una especie de...